காணான் ஊழியங்கள் வழங்கும் ஆறுதலின் நேரம் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு ஆப்ரஹாமுடைய வாழ்க்கையை ஞாபகப்படுத்த போகின்றேன் ஆப்ரஹாம் ஒரு பெரிய தெய்வ மனுஷனாய் நீங்களும் நானும் பார்த்திருக்கின்றோம் ஆப்ரஹாமை குறித்து நம்ம பார்க்கறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஆண்டவராகிய தேவன் சாட்சி கொடுக்கின்றார் என்ன சாட்சி கொடுக்கிறாரு திஸ் மேன் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்றார் இவன் என் ஃப்ரெண்டுப்பா இது என் நண்பன் அப்படின்னு சொல்லி கத்த சொல்கின்றார் அப்பேற்பட்ட தேவ மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில சில காரியங்களை அவர் தவறு செய்தார் என்று சொல்லி உங்களுக்கு நான் காண்பிக்க போகின்றேன் அந்த தவறு எப்படிப்பட்ட தவறு என்று சொல்லி ஒருவேளை பெருசா செய்யல அப்படி நீங்க நினைச்சாலும் அது ஒரு சின்ன தவறா இருந்தாலும் அந்த தவறு ஒரு நிறைய ரிப்பிள்ளிங் எஃபெக்ட் ஒரு அமர்ந்த தண்ணீர்ல சின்ன கல்ல தூக்கி போட்டாலும் அதை சுத்தி ஒரு வளையம் வரும் அந்த வளையம் என்ன செய்யுதுன்னு தெரியாது அதற்கு பிறகு இன்னொரு வளையம் வரும் அதற்கு பின்பு இன்னொரு வளையம்னு சொல்லி அந்த ரிப்பிள்ளிங் எஃபெக்ட பாப்போம்னு சொன்னா அது கடைசியில ஒரு பெரிய அந்த கல்லுக்கும் அந்த வளையத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லாதபடி ஒரு பெரிய வளையத்தை உண்டாக்கிறோம் அதற்கு பின்பு கொஞ்ச காலங்கள் பிறகு அது மறையும் அதே போல் ஆபரகம் செய்தது ஒரு சாதாரண மிஸ்டேக்கா இருந்தாலும் தன் மாம்சத்துல விழுந்து போன ஒரு சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அது ஆரம்பத்துல அவருடைய காரியங்கள் ஐயோ நான் தப்பு செஞ்சுட்டு நான்கு வருடத்தில் நெருங்கி வந்தாலும் அதனுடைய ரிப்பகர்ஷன்ஸ் அல்லது அதனுடைய ரிப்பிளிங் எஃபெக்ட் அநேகரை பாதித்தது பலரை பாதித்தது இன்று வரைக்கும் ஒரு பெரிய பாதிப்பை தாக்கத்தை அல்ல பாதிப்பை உண்டாக்கி இருக்கின்றது ஒருவேளை இன்றைக்கு ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒருவேளை நீங்களும் நானும் சோர்ந்து போய் ஆண்டவர் எங்கே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா கத்தர் ஏன் இதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கலன்னு சொன்னா ஆண்டவர் ஏன் இதை அனுமதித்திருக்கின்றார் என்று தெரியாது ஆனால் இதற்கெல்லாம் காரணம் ஒரு மனிதன் ஆண்டவரை விட்டு ஒரு காரியத்தில் தவறி விழுந்தார் அந்த தவறு இன்றைக்கு இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு மட்டுமல்ல இயேசு கிறிஸ்து மத்திய வானத்தில் வருகின்ற வரைக்கும் அவர் செய்த தவறு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாய் மாறிக்கொண்டு தான் இருக்கின்றது என்ன தவறை செய்தார் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் விழுந்தார் அதைத்தான் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தப் போகின்றேன் ஆனால் அதற்கு முன்பு ஆண்டவராகிய தேவன் ஆபிரஹாமோடு கூட பெரிய ஆசீர்வாதமாய் பேசினார் அந்த வசனத்தை படிக்க கேட்க போகின்ற மாதியாகத்தின் புஸ்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஐந்து வசனம் வரைக்கும் படிக்க நம் எல்லாம் கேட்க போகின்றோம் கத்தர் ஆபிராமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன் பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார் கத்தர் ஆபிராமுக்கு சொன்னபடியே அவன் புறப்பட்டு போனான் லோத்தும் அவனோட கூட போனான் ஆபிராம் ஆறானை விட்டு புறப்பட்ட போது எழுபத்தைந்து வயது உள்ளவனாய் இருந்தான் ஆபிராம் தன் மனைவியாகிய சாராயையும் தன் சகோதரனுடைய குமாரனாகிய லோத்தையும் தாங்கள் சம்பாதித்திருந்த தங்கள் சம்பத்தெல்லாவற்றையும் ஆறானிலே சபதரித்த ஜனங்களையும் கூட்டிக்கொண்டு அவர்கள் காணான் தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய் காணான் தேசத்தில் சேர்ந்தார்கள் புறப்பட்டு போய் காணானில் சேர்ந்தான் அப்படின்னு சொல்லி பைபிள் சொல்கின்றது ஆண்டவர் என்ன சொல்கின்றார் நான் உனக்கு காண்பிக்கிற தேசத்துக்கு நீ போப்பா அப்படின்னு சொல்லி கத்த சொல்கின்றார் ஆண்டவர் எந்த தேசத்தை மனதில் வைத்திருக்கின்றார் ஆண்டவராகிய தேவனோ காணான் தேசத்தை தான் வைத்திருக்கின்றார் ஆண்டவருடைய சித்தத்தின்படி ஆபிரஹாமுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமான தேசம் ஆனா அந்த தேசத்தை குறித்தும் அந்த தேசத்தினுடைய காரியங்களை சொல்வதற்கு முன்பு ஆண்டவர் சொல்றாரு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிற உன்னை யார் ஆசீர்வதித்தாலும் அவங்கள நான் ஆசீர்வதிப்பேன் உனக்கு யாராவது ஹெல்ப் பண்ணா உனக்கு சின்ன உதவி செய்தாலும் பெரிய உதவி செய்தாலும் அவங்கள நான் ஆசீர்வதிப்பேன் நீ ஒன்னும் திருப்பி கொடுக்க முடியாது அவங்க ஜெனுவனா செய்யறாங்களா இல்லாட்டி ஏதோ புரட்டுக்கு செய்யறாங்களா ஒன்னும் தெரியாது அவர்களுடைய இன்டென்ஷனை பார்ப்ப அவங்களுக்கு உனக்கு ஆசீர்வாதமா இருந்தா அந்த ஜனங்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் அதே சமயத்தில் உனக்கு யாராவது துரோகம் செஞ்சாலோ உனக்கு யாராவது பிரச்சனை உண்டாக்கினாலோ உனக்கு யாராவது நூதகமாகவோ இல்லாட்டி நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ உன் காரியத்தை துக்கப்படுத்தும்படி யாராவது செய்வார்கள் என்றால் நீ அவங்களுக்கு விரோதமா ஒன்னும் செய்யாதப்பா மண்ணவாரி தூக்கி போடுறது 
ஆண்டவரே நீ பார்த்து கொள்ளும் சொல்லி ஞாபகம் கூட படுத்தாத உனக்கு நான் பிளாங்கெட்டா ஒரு ஆசீர்வாதத்தை சொல்றேன் உனக்கு யாராவது பிரச்சனை கொடுத்தா அவங்கள நான் பீல் பண்ணுவேன் ஐ வில் கர்ஸ் ஹூ ஓவர் டஸ் எனி திங் தட் இஸ் கோயிங் டு ஹார்ம் யூ அப்படினு சொல்லத்தக்கதாய் ஆண்டவர் சொல்கின்றார் நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பப்பா நீ கவலையே படாத எல்லாத்தையும் எனக்கா விட்டு கிளம்பற நீ ஆசீர்வாதமா இருப்ப உனக்கு ஒரு தீமையும் நடக்காது உன்னில் பூமிக்குரிய வம்சங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் உன்னை பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கின்றார் இப்பொழுது வேதம் சொல்கின்றது ஆப்ரஹாம் கிளம்பி அந்த தேசத்துக்கு வருகின்றார் காணாம் தேசத்துக்குள்ளாய் வரும் பொழுது அந்த தேசத்துல பார்த்தா அந்த தேசத்துல ஏற்கனவே ஆட்கள் இருக்கிறாங்களாம் காணானியர்கள் ஏற்கனவே அந்த தேசத்துக்குள்ளாய் கிடக்கின்றார்கள் அப்பொழுது இந்த மனுஷன் நினைத்திருக்கின்றார் ஒருவேளை கத்த சொன்ன தேசம் இது இல்ல போல இருக்கு ஆண்டோர் சொன்னதான் ஆசீர்வாதம் இது இல்ல போல இருக்கு நினைத்து ஆறாவது ஏழாவது வசனங்கள் வேதம் சொல்கின்றது அந்த தேசத்தை விட்டு தாண்டி ஒரு மலையை தாண்டுகின்றார் ஒரு மலை பகுதி ஆறாவது வசனத்தை பார்ப்போம் சொன்னா ஒரு மலையை தாண்டி அதற்கு பின்பு பெத்தேலனும் ஒரு ஊரை தாண்டி அதற்கு பின்பு வேதம் சொல்கின்றது எகிப்தினும் ஒரு தேசத்துக்குள்ளாய் கடந்து போய் விடுகின்றார் பிரியமான வேதம் சொல்கின்றது ஆண்டவருக்காய் நிற்க வேண்டிய மனுஷன் கத்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு நடக்க வேண்டிய ஒரு மனுஷன் அது குடும்ப தலைவராக இருக்கலாம் என்னை போல ஊழியர்களா இருக்கலாம் உங்களை போல தேவனை நேசிக்கின்றவர்களா இருக்கலாம் ஒருவேளை லேடிஸ் ஆந்தா கூட ஸ்பிரிச்சுவலி இந்த நாட்கள்ல ஸ்பிரிச்சுவலி விமன் ஆர் லீடிங் மென் டுவர்ட்ஸ் காட் ஒரு காலத்தில் ஒரு <laughs> எனக்கு <laughs> ஒரு <laughs> அறியாமல் போல அந்த தேசத்துக்குள்ள இன்னும் நுழையல அந்த தேசத்துக்குள்ள இன்னும் போகல ஆனா போறதுக்கு முன்னாடி வேதம் சொல்கின்றது ஆண்டவராகிய தேவனுடைய மனுஷன் தன்னுடைய மனைவியை கூப்பிட்டு ஒரு காரியத்தை சொல்கின்றாராம் படிக்க கேட்போம் பதினொன்னு பன்னெண்டாம் வசனம் பதினைந்து பதிமூணு மூணு வசனத்தையும் படிக்க கேட்போம் அவன் எகிப்துக்கு சமீபமாய் வந்தபோது தன் மனைவி சாராயை பார்த்து நீ பார்வைக்கு அழகுள்ள ஸ்ரீ என்று அறிவேன் எகிப்தியர் உன்னை காணும் போது இவள் அவனுடைய மனைவி என்று சொல்லி என்னை கொன்று போட்டு உன்னை உயிரோடைய வைப்பார்கள் ஆகையால் உன் நிமித்தம் எனக்கு நன்மை உண்டாகும் படிக்கும் உன்னாலே என் உயிர் பிழைக்கும் படிக்கும் நீ உன்னை என் சகோதரி என்று சொல் என்றான் பிரியமான வேதம் சொல்லுது தெரியாம உன் அந்த ஊருக்கு போல அந்த ஊருக்கு போனா பிரச்சனைன்னு தெரியுது அந்த ஊருக்கு போனா தான் மனைவி அறுபத்தஞ்சு வயசா இருந்தாலும் நீ அழகா இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு தெரியுது உன் அழகை பார்த்த அந்த தேசத்தினுடைய ஜனங்கள் உன்னை அபகரித்து கொள்ளுவார்கள் என்று சொல்லி நல்லா தெரியுது தெரியாம ஒண்ணும் போல திடீர்னு போனார் பிரதர் ஆண்டோ சோதிச்சாரு பிரதர் ஆண்டோ சோதிக்கல இந்த மனிதனே ஒரு பெரிய விபத்தை ஒரு ஆபத்தை தன்மையில் உண்டாக்கி கொண்டார் அவர் போகும் பொழுது கிளீனா தெளிவா சொல்றார் அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட அந்த தேசத்துல எப்படிப்பட்ட ஆளுங்க இருப்பாங்க இன்னைக்கு நம்ம கூகுள் மேப் போட்டு செக் பண்ணி பாக்குறோம் இன்றைக்கு நம்ம நிறைய விக்கியில போட்டு எல்லாத
பேசுறோம் அந்த தேசத்தில் என்ன மொழி பேசுறாங்க கேத்தலிக் செத்தன அதில் இவங்க எவ்வளோ அவங்க எவ்வளோ ஹிந்து செத்தன ஆண்டவர் இல்லைன்னு சொல்றவங்க எத்தனை இன்னைக்கு எல்லா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் நம்முடைய டச் ஆஃப் பட்டன்ல வந்துடும் அன்றைக்கு ஒரு நன்மையும் இவர்களுக்கு கிடைக்காது மொத்த முறையாய் அந்த எகிப்து தேசத்துக்குள்ளாய் போகின்றார் போகிறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை கிளவராய் அந்த தேசத்தை குறித்து அறிந்த ஒரு மனுஷன் என்று சொல்லி நீங்களும் நானும் பார்க்கின்றோம் அவர் போகும் பொழுது சொல்றாரு நீ நானும் போறோம் ஆனா நீ ரொம்ப அழகா இருக்கிற உன்னை அவன் எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்ன சாகடிச்சிடக்கூடாது ஆகியால நீ என்ன செய்ய சொன்னா என்ன உன்னுடைய சகோதரன் என்று சொல்லிரு உன் நிமித்தம் எனக்கு நன்மை உண்டாகட்டும் என்று சொல்லிவிடுகின்றார் ஆனா அந்த தேசத்தினுடைய மனுஷங்கள் எப்படிப்பட்டவள் தெரியுமா அவங்க கொலை செஞ்சாலும் பரவாயில்லையா ஒருத்தனை குத்தி கொலை பண்ணிட்டாலும் பரவாயில்ல ஆனால் அடுத்தனுடைய மனைவிய நான் தொடக்கூடாது ஃபார் மீ கோயிங் ஆஃப்டர் சம்படிஸ் ஒய்ஃப் இஸ் அப்சலூட்லி அ நோ ஐ கேன் மர்டர் சம்படி நான் ஒருத்தனை குத்தி கொலை செஞ்சிருவேன் ஒருத்தனை குத்தி கொலை செஞ்சிட்டா கூட அது பெரிய குற்றம் இல்லை ஆனால் என்னுடைய தேசத்தில் நான் பாம்பை வணங்கினாலும் எங்கள் தேசத்தில் இந்த எகோ தெய்வம் இல்லைன்னு சொன்னாலும் என்னுடைய தேசத்தில் அடுத்தனுடைய மனைவியை தொட்டுட்டேன்னு சொன்னான் அடுத்தனுடைய மனைவிக்கு நான் இச்சுத்துட்டேன்னு சொன்னா அடுத்தனுடைய மனைவி மேல என் கண்ணு போவோம்னு சொன்னா அது ஒரு பெரிய சாபம் என் வாழ்க்கை தழைக்காது என் வாழ்க்கையில் இருக்காது இவர் உள்ள போயிட்டார் இவர் உள்ள போன பிறகு சொன்ன மாதிரியே நடக்குது சொன்ன மாதிரியே என்ன நடக்குது அதையும் படிக்க கேட்போம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இது எந்த காரியம்னு சொன்னால் அந்த அம்மானுடைய அழகை யார் பார்த்தா அந்த அம்மா எவ்வளோ அழகாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லி பைபிள் நமக்கு சொல்கின்றது படிக்க கேட்போம் ஆபிராம் எகிப்திலே வந்தபோது எகிப்தியர் அந்த சிறியை மிகுந்த அழகுள்ளவள் என்று கண்டார்கள் பார்வோனுடைய பிரபுக்களும் அவளை கண்டு பார்வோனுக்கு முன்பாக அவளை புகழ்ந்தார்கள் அப்பொழுது அந்த ஸ்ரீ பார்வோனுடைய அரமனைக்கு கொண்டு போகப்பட்டாள் அவள் நிமித்தம் அவன் ஆபிராமுக்கு தயை பாராட்டினான் அவனுக்கு ஆடு மாடுகளும் கழுதைகளும் வேலைக்காரரும் வேலைக்காரிகளும் கோழிகை கழுதைகளும் ஒட்டகங்களும் கிடைத்தது அவர் சொல்றாரு உன் நிமித்தம் எனக்கு நன்மை உண்டாயிருக்கும் என்று சொல்லி சொல்கின்றார் அதேபடி வேதம் சொல்லுது ஊர்ல இருக்கிற லோக்கல் கைஸ் பாக்குறாங்க அவளை குறிச்சு பேசுறாங்க அதை தாண்டி பிரபுக்கள் பாக்குறாங்க இப்ப வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு போயிட்டார் மனைவியாக்கு கொள்ளும்படி ஆண்டவர் சொல்றாரு அடுத்தனுடைய பெண்டாட்டி அவர் தொற்றாதப்பா தொற்றாத நீ பார்த்த இச்சித்த அவளை குறிச்சு எல்லாம் பேசுறீங்க கமெண்ட் அடிக்கிறீங்க அவளை இன்னைக்கு நேராக கூட கொண்டாந்துட்டீங்க ஆனால் நீ தொட்டுட்டேன்னு சொன்னால் வாழ்க்கை அவ்வளோதான் எப்படி மிரட்டினாரோ தெரியாது அதனுடைய அடையாளமாய் பிளேக்ஸ் ஆண்டோர் கொடுக்குறாராம் கொள்ளை நோய்களை ஆண்டோர் கொடுக்குறார் சற்று யோசிச்சு பாருங்க ஒரு இரவில் கொள்ளை நோய்கள் முழுவதுமாய் பரவ ஆரம்பிச்சுது அதையும் படிக்க கேட்போம் யாருக்கெல்லாம் பரவ ஆரம்பிச்சுது ராஜா தானே தொட போகிறார் ராஜா தானே கல்யாணம் பண்ணார் ஆனால் நடந்தது என்ன படிக்க கேட்போம் ஆபிராமுடைய மனைவியாகிய சாரா என் நிமித்தம் கர்த்தர் பார்வோனையும் அவன் வீட்டாரையும் மகா வாதைகளால் வாதித்தார் அப்பொழுது பார்வோன் ஆபிராமை அழைத்து நீ எனக்கு ஏன் இப்படி செய்தாய் இவள் உன் மனைவி என்று நீ எனக்கு அறிவியாமற் போனதென்ன இவளை உன் சகோதரி என்று நீ சொல்ல வேண்டுவது என்ன இவளை நான் எனக்கு மனைவியாக கொண்டிருப்பேனே இதோ உன் மனைவி இவளை அழைத்து கொண்டு போ என்று சொன்னான் ஆபிராம காண்டு சொல்றாரு உனை ஆசீர்வதிக்கிறவளை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கின்றவனை நான் சபிப்பேன் உன்னோடு கூட இருப்பேன் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் கடவுள் ஒரு மனுஷனோடு இருக்கும் பொழுது அந்த மனுஷன் பேதையாக இருக்கலாம் ஏழையாக இருக்கலாம் படிக்காதவனாக இருக்கலாம் அந்த மனுஷன் ஒன்றுத்துக்கும் உதவாத பெட் ரிடனாக இருக்கிற ஒரு சிக் மேனாக இருக்கலாம் ஒரு ரிட்டையர்ட் மேனாக இருக்கலாம் அல்லது ஒன்றுமே இல்லாமல் நல்ல பீக் படிச்சிருந்து நல்ல வயசுலேருந்து வேலை இல்லாத ஒரு இளைஞனாக இல்லாட்டி வேலை இல்லாத ஒரு குடும்ப தலைவனாக இருக்கலாம் யார் எப்படி இருந்தாலும் சரி கடவுள் ஒரு மனுஷனோடு இருப்பாருன்னு சொன்னால் எத்தனை பெரிய சேனையாக இருந்தாலும் எத்தனை பெரிய மனுஷர்களாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் பாதுகாப்பார் அன்றைக்கு ஆபிரஹாமனுடைய எண்ணம் ஆண்டவர் விசுவாசிக்க முடியல கத்தர் விசுவாசிக்க முடியல அவர் சொல்கிறாரு ஆண்டவருடைய மகன் தான் நான் ஆண்டவருடைய பிள்ளை தான் ஆனாலும் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் ஐ திங்க் தே வில் கில் மீ இப்போ தெரிஞ்சிருச்சு ஆபிரஹாமனுடைய ஒய்ஃப்னு தெரிஞ்சிருச்சு அவன் நடுங்குகின்றான் நடுங்கி வந்து சொல்கிறான் உன் ஒய்ஃபை எடுத்துகிட்டு போயிருப்பா உன் ஒய்ஃப் எங்கள் முன்னாடி வைக்காத ஒய்ஃப் ரொம்ப ப்ரிட்டி ஒய்ஃப் ரொம்ப அழகாக இருக்கிறா இந்த ஊரில் நீ இருந்தினா கூட எனக்கு பிரச்சனை ஆகும் தயவு செய்து எடுத்துகிட்டு போயிரு எடுத்துகிட்டு போயிருன்னு சொன்ன உடனே வேதம் சொல்லுது அப்ரஹாம் எங்கே தெரியுமா போனார் படிக்க கேட்போம் பார்வோன் அவனை குறித்து தன் மனுஷருக்கு கட்டளை கொடுத்தான் அவர்கள் அவனையும் அவன் மனைவியையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் அனுப்பிவிட்டார்கள் 
அவனுக்கு உண்டான யாவும் அவனுடனே லோத்தும் எகிப்தை விட்டு தென் திசையில் வந்தார்கள் ஆபிராம் மிருக ஜீவன்களும் வெள்ளியும் பொன்னுமான ஆஸ்திகளை உடைய சீமானாயிருந்தான் அவன் தன் பிரயாணங்களிலே தெற்கே இருந்து பெத்தேல் மட்டும் பெத்தேலுக்கும் ஆயுக்கும் நடுவாக தான் முன்பு கூடாரம் போட்டதும் தான் முதல் முதல் ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்கினதுமான ஸ்தலம் மட்டும் போனான் அங்கே ஆபிராம் கத்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டான் பிரியமானுடைய வேதம் சொல்லுது ஆபிரஹாம் ஏன் இந்த ஊரை விட்டு போனாருன்னு சொன்னா அந்த ஊருக்குள்ளாய் ஒரு பஞ்சம் வந்தது அந்த ஊருக்குள்ளாய் ஒரு வறட்சி வந்தது மகா பஞ்சம் வந்தது அந்த பஞ்சம் வந்தோன்னு இவர் என்ன நினைச்சிட்டாருன்னு சொன்னா இங்க இருந்தா என்னால பொழைக்க முடியாது இங்க இருந்தா என்னால சாப்பிட முடியாது இங்க இருந்தா நாய மனைவி என்னுடைய தம்பி மகன் அவனுடைய குடும்பத்தினர் என்னை நம்பி வந்த வேலைக்காரங்க எல்லாரும் சாப போறோம் ஆகியால நான் ஒரு தைரியமா ஒரு ஐடியா வேணும் பண்ண போறேன் என்ன ஐடியான்னு சொன்னா ஆண்டவர் சொன்னதான இந்த காணான் தேசத்துல என்னால் இருக்க முடியாது இந்த காணான் தேசத்தை தாண்டி நான் வேற ஊருக்கு போக போறேன்னு சொல்லி அந்த பஞ்சத்துக்கு பயந்து தான் இவர் எகிப்துக்கு ஒருவேளை <laughs> this is the best i think this is the best this is the best nu ponar ana pona var inga ponar na inga ponalum seri yona engeyo dooram ponar andavaragiya devan abraham enga anupnar nu sonna north easterly direction oru vela north inga namak ellarku theriyum delhi theriyum north easterly direction ku andavaragiya devan anupugindra inga dhaan popa nee kaanan la irupa appdin solrar ana abraham enna seigindrar endral inda north easterly direction la irundhu egypt enga irukku nu sonna southern west adhaadu south west ku vandrar அங்கிருந்து நேரா கீழே வந்து சவுத் இங்க இருக்குன்னா வெஸ்ட்க்கு நடுவுல அங்கிருந்து நேரா டயகனலா கீழே வந்து அவர் விழுந்து போகின்றார் விழுந்து போன மனுஷன் மறுபடியுமாய் காணானுக்கு போகின்றார் ஒருவேளை நீங்களும் நானும் புதிய ஏற்பாட்டில் நல்ல சமாரியன் நல்ல சமாரியன் சொல்லி ஒரு பேரபிள படிச்சிருக்கிறோம் அந்த நல்ல சமாரியனுடைய கதை வேற எதுவும் இல்லை இதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் சொன்னால் இதனுடைய நிழலாய் அல்லது இதனுடைய இன்னொரு ரிஃப்ளெக்ஷனாய் இதனுடைய இன்னொரு கதையாய் கூட அது காணப்படக்கூடும் அந்த மனுஷனும் கூட ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுது அவன் எருசலேம்லேருந்து அவன் ஜெரிகோக்கு போனான் என்று பைபிள் சொல்கின்றது எருசலேம் மேலாய் மலை மேலாய் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு அடி மேலே இருக்கிற எருசலேம்லேருந்து ஏறக்குறை எட்நூறு அடி தரை கடல் மட்டத்திலேருந்து கீழே இருக்கிற அவன் ஜெரிகோக்கு போகின்றான் கத்த வைத்துதான கத்த சொன்னதான மேன்மையான ஸ்தலத்தில இருந்து ஏதோ ஒரு கீழ இருக்கிற வியாபாரத்துக்கு போறான் அங்க போனா எனக்கு காசு கிடைக்கும் அங்க போனா எனக்கு ஏதோ நல்லது கிடைக்கும் அங்க போனா எனக்கு பாக்கியம் கிடைக்கும் சொல்லி அவன் வேதம் சொல்கின்றது எரிகோக்கு போனான் போனவன் என்ன நடந்தது அவனுடைய வஸ்திரத்தை உருவினார்கள் ஆபிரஹாமுக்கு நடந்ததை போல மனைவியை உருவினார்கள் அவன் கூட இருந்து எடுத்துக்கொண்டார்கள் அவனை தனி மரமாய் விட்டார்கள் ஆபிரஹாமும் அதே தான் செய்தார் கத்த சொன்னதான அந்த மேன்மையான காணான்ல இருந்து கீழே இறங்கி வந்தார் பெரிய மனுவில் இன்றைக்கி நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கி நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே சொல்லிக்கோங்க அண்ட சொன்ன இடத்த விட்டு ஸ்தானத்தை விட்டு நான் போனேன்னு சொன்னால் எனக்கு சாபம் தான் ஆண்ட சொன்ன ஸ்தானத்தை விட்டு என் மாம்சத்தின்படி போனேன்னா எனக்கு அழிவு தான் அது கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற பையனாக இருந்தாலும் சரி பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வேற யாரோ கவர்ச்சியாக இருக்கிற மற்றவருடைய ஒய்ஃபு அடி கல்யாணம் பண்ணிக்காதவங்களா இருந்தாலும் சரி அல்லது ஏதோ ஒரு திசையாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு ஏதோ ஒன்றின் மேல் உங்களுடைய கண்ணும் உங்களுடைய கவனமும் உங்களுடைய இருதயமும் ஓடிக்கொண்டிருக்கோன்னு சொன்னால் அது ஆரம்பத்தில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆரம்பத்தில் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நான் விலகி போகிறேன் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து எனக்கு அதுதான் தீர்வுன்னு போனாலும் அது முடிவில் சாபமாக இருக்கும் அது ஊழியமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஈடுபட்டிருக்கிற தொழிலாக இருந்தாலும் சரி வியாபாரமாக இருந்தாலும் சரி எந்த காரியமாக இருந்தாலும் சரி அன்று ஒரு நோக்கத்தோடு உங்களை வைக்கின்றார் ஆபிரஹாம் தன் ஸ்தானத்தை விட்டார் கத்தருடைய சித்தத்தின்படி ஆண்ட சுரர் இங்கே இருப்பா பிரச்சனை தான் இட் வாஸ் நாட் அ ஸ்மூத் கோயிங் இட் வாஸ் அ ஹார்பிள் சைட் இட் வாஸ் அ வெரி டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் பிளேஸ் இட் வாஸ் அ பிளேஸ் விச் குரூ இன் டு ஃபேமின் அது நிறைய ஆட்கள் இருக்கிற ஒரு நெரிசல் இருக்கிற ஊராக இருந்தது புதுசாக போகிறவருக்கு லேண்டு கிடச்சி அங்கே வீடு கட்ட முடியாத அளவுக்கு பிரச்சனை இருந்தது அதை தாண்டி கொஞ்ச நாட்கள் அதில் பஞ்சமும் வந்துருச்சு இவ்வளோ பிரச்சனையின் மத்தியில் நான் நினைக்கிறேன் இது ஆண்டர் சொன்ன இடம் இல்லைன்னு சொல்லி போகின்றார் போகும் பொழுது அழிவு இழப்பு பல போராட்டத்தின் மத்தியில் கத்தர் அனுமதிக்கின்றார் ஆனால் ஆண்டோருடைய சித்தம் ஆண்டோருடைய கிருப மறுபடியுமாய் கொண்டு வந்து ஆபிரஹாமை காணாம் தேசத்தில் வைத்து விடுகின்றார் நல்லது ஆனால் என்ன தெரியுமா நடக்குது இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ஆண்டோரால் மீட்கப்படுவோம் 
கட்டாயம் மீட்கப்படும் இங்க ஏழு முறை விழுந்தாலும் ஏழு எழுபது முறை விழுந்தாலும் நான் எழுதி தரேன் உங்க ஆண்டு மீட்பார் அந்த பையன் அந்த மனுஷன் அந்த ஊழியர் எவ்வளோ ஊழியத்தை விட்டு ஓடினாலும் ஒரு நாள் அல்லது ஒரு நாள் அன்றுடைய ஊழியத்துக்கு வருவார் ஒரே ஒரு சூழ்நிலை மட்டும் உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி வாஞ்சியா இருக்கிறேன் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் படிக்க கேட்போம் அப்பொழுது லோத்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து யோர்தான் நதிக்கு அருகான சமபூமி முழுவதும் நீர்வளம் பொருந்தினதா இருக்க கண்டான் கர்த்தர் சோதோமையும் குமாராவையும் அழிக்கும் முன்னே சோவாருக்கு போம் வழி மட்டும் அது கர்த்தருடைய தோட்டத்தை போலவும் எகிப்து தேசத்தை போலவும் இருந்தது அப்பொழுது லோத்து யோர்தானுக்கு அருகான சமபூமி முழுவதையும் தெரிந்து கொண்டு கிழக்கே பிரயாணப்பட்டு போனான் இப்படி அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் விட்டு பிரிந்தார்கள் பிரியமான இப்பொழுது இவர் சுத்தி பார்க்கிற சண்டை பிரிஞ்சு போலாம் அப்படின்னு பிரிஞ்சு பார்க்கிற அப்போ பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு அந்த தேசம் இன்னும் உள்ள போல உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு விஷயம் சொல்றாரு எப்படி இருந்ததா கத்தருடைய தோட்டத்தை போல இருந்தான் அதை இவர் பார்த்திருக்கிறாரா இல்ல பார்க்கல ஆனா அவர் சொல்றாரு எகிப்தை போல இருந்தது பிரியமான இந்த எகிப்தை எப்படி தெரியும் ஏன்னா ஒரு மனுஷ மாம்சத்தில் எடுத்த முடிவு அந்த மனுஷன் இவரையும் கூட்டிட்டு அந்த எகிப்துக்குள்ள போனார் அந்த எகிப்து ஒரு பாவமான ஊர் அது ஆண்டவருடைய சித்தம் இல்லாதபடி அநேக அக்கிரமங்களுக்குள்ள இருக்கின்றது அது ஒரு காலத்தில் அழிய போகின்றது என்று அறியாதபடி ஒரு எகிப்தை தேவையில்லாத எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேண்டாத ஒரு காரியத்தை எக்ஸாம்பிளா வச்சு சொல்றாரு அடடடா ஈஜிப்ட் எவ்வளோ நல்லா இருந்தது கொஞ்ச நாட்கள் நாங்க இருந்தோங்க கொஞ்ச நாள் எங்களுடைய சித்தப்பாவோட பெரியப்பாவோட நான் போயிருந்தேன் அந்த ஊருக்கு போகும் பொழுது அந்த ஊர்ல எவ்வளோ சொத்து சும்மா காணிக்க கொடுக்கறது இவ்வளோ காணிக்க கொடுத்து எங்களை இவ்வளோ பெரிய பணக்காரங்களாக்கிட்டாங்களே அப்ப அந்த ஊருடைய ரிசோர்சஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அந்த ஊருடைய பணம் பதக்கம் எவ்வளோ இருக்கும்னு சொல்லி இவர் யோசிக்கிறார் இப்ப தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு சிமிலாரிட்டி ஏதோ ஒரு இந்த ஊருக்கு அந்த ஊருக்கு சிமிலாரிட்டி பார்த்தோன்னு சொல்றாரு அட எகிப்து மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவசரப்பட்டு முடிவெடுத்து அவர் கிளம்பி போறார் போகின்ற என்ன செய்தாருன்னு சொன்னா சோதோம் குமராவுக்கு உள்ள போல அருகாமையில டென்ட் போட்டாராம் அவருடைய வீட்டை வைத்தார் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு சொல்கின்றது கொஞ்ச காலங்கள் பொறுத்து வேதம் சொல்லுது அந்த ஊருக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தது என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னா ஆதி ஆகமம் பதினாலாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டாவது வசனத்தையும் படிக்க கேட்போம் அப்பொழுது அவர்கள் சோதோமிலும் குமராவிலும் உள்ள பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் போஜன பதார்த்தங்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டார்கள் ஆபிராமின் சகோதரனுடைய குமாரனாகிய லோத்து சோதோமிலே குடியிருந்தபடியால் அவனையும் அவன் பொருள்களையும் கொண்டு போய்விட்டார்கள் பிரியமான யார் இதை செய்து வேதம் சொல்லுது பதிமூணாவது அதிகாரத்துல பார்த்தா இவங்க இன்னும் ஊருக்குள்ள போல ஊருக்கு வெளியில ஆரம்பத்துல ஊருக்கு வெளியில ஒரு கூடாரத்தை போட்டு தங்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப ஊருக்கு வெளியில கூடாரத்தை போட்டு தங்கிட்டு இருக்கிற மனுஷன் எப்போ என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அந்த ஊருக்குள்ள போயிட்டான் அந்த ஊருக்குள்ள என்ன பெரிய ப்ராப்ளம் வரப்போது என்ன பெரிய அழிவு வரப்போது தன்னுடைய குடும்பம் எடுத்து இழக்க போறான் அதெல்லாம் தெரியாதபடி அவருடைய கண்ணின் இச்சை அவருடைய கண்ணு பாக்குது இது நல்லா இருக்குது இது அடைஞ்சிட்டா நல்லா இருக்கும் இந்த இடத்துக்குள்ள நான் போயிட்டா எனக்கு சேஃப்டி இந்த இடத்துக்குள்ள போயிட்டா எனக்கு ஒரு ப்ராஸ்பரிட்டி என்று சொல்லி பார்த்து அந்த ஊருக்குள்ள தன்னுடைய லாஜிக்கல் திங்கிங் அல்லது ஃபிளஷ்லி பிளானிங்ல உள்ள போயிட்டார் உள்ள போன பிறகு திடீரென்று நாலு தேசத்தினுடைய ராஜாக்கள் வர்றாங்க வந்து சோதம் குமராவை அழித்து போகின்றார்கள் அதனோடு அதுக்குள்ள வசித்துக் கொண்டிருந்த இந்த லோத்தையும் கூட கூட்டிக் கொண்டு போய்விடுகின்றார்கள் வேதம் சொல்லுது ஆபிரஹாம் வருகின்றார் அவரை விடுவிக்கின்றார் ஆபிரஹாம் சண்டை போடுறாரு சண்டை போட்டு விடுவிக்கின்றார் விடுவித்த பிறகு இந்த மனுஷன் என்ன செய்திருக்கலாம் என்ன மன்னிச்சிருங்க ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் உங்களை விட்டு போயிருக்கூடாது ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் ஏதோ ஒன்று உங்களை என்னையும் கத்தர் இணைத்திருக்கின்றார் ஒருவேளை நான் எங்கேயோ பிறந்திருக்கலாம் எவனுக்கோ பையனா இல்லாட்டி யாருக்கோ உறவினரா வைத்திருக்கலாம் ஆனா இருந்த சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இவ்வளோ பெருசாகிட்டேன் அதை குறிச்சு ஒருவேளை அவனுக்கு பேசினானுங்க பேசும்போது நாங்கள் கேர்வ் பண்ணிருக்கணும் ஏன் பேசாதரா பேசாது எங்களுக்குள்ள விரிவை கொண்டாராத எங்களுக்குள்ள ஃப்ரிக்ஷனை கொண்டாராத அவன் வாயை பொத்தி இருக்கணும் ஆனால் ஐ ஃபியூ வெல்ட் இட் அப்படியா அப்படியா சொன்னா இப்படியா பேசணும் அப்படியா அப்படியான்னு சொல்லி அதை தேவையில்லாமல் நான் ரொம்ப வளர்க்க விட்டேன் அது கடைசியில் உங்களை என்னையும் பிரிச்சுது பிரித்த பிறகு கூட நான் திரும்பி வந்திருக்கலாம் ஆனால் வராமல் போயிட்டேன் ஊருக்குள்ளே போயிட்டேன் ஊருக்குள்ளே போன பிறகு ஆபிரஹாம் வந்து விடுவிக்கின்றார் விடுவித்த பிறகும் கூட இந்த லோத்து திரும்பவில்லை பிரியமான உள்ள லோத்து மறுபடியும் ஆய் விடுவித்த பிறகு அதே போல திருப்பி அதே சாக்கடைக்குள்ள போயிடு போன பிறகு வேதம் சொல்லுது அந்த பிள்ளைகள் ஒரு
பாவம் செய்ய வைத்தார்கள் அந்த ஊர் அழிக்கப்பட்டது அந்த ஊரில் இருக்க எல்லாரும் அழிக்கப்பட்டார்கள் தன் மனைவி இழந்தார் ஆயிரம் இருந்தாலும் கடைசி நாட்களாக இருந்தாலும் கடைசி காலம் வரைக்கும் கூட இருப்பது ஒரு பெரிய பாக்கியம் இவர் செய்த தவறான விஷயம் எது வசனம் சொல்லுது தன் மனைவி இழந்தார் தன் சொந்த மகள்கள் தன்னோடு கூட சைனிக்கின்றார்கள் அம்மோரியர்கள் மோவாபியர்கள் கடைசி வரைக்கும் கத்தரால் அறுவறுக்கப்பட்ட ரெண்டு கோத்தரம் எதுன்னு சொன்னா மோவாபியரும் அம்மோனியரும் அண்டொரு யார வேணாலும் பொறுத்துப்பார் அன்புள்ள தெய்வம் ஆசீர்வதிக்கிற தெய்வம் நேசிக்கிற தெய்வம் ஆனால் அந்த தெய்வமோ இவனை என் மூஞ்சிலே முழிக்க கூடாதுன்னு சொல்லு அவனை பார்த்தாலே எனக்கு கோவம் வருது அவனை பார்த்தாலே எனக்கு வெறுப்பு வருதுன்னு சொல்லுற அளவுக்கு இந்த லோத்தனுடைய பிள்ளைகளுடைய காரியங்களை செய்தார்கள் பிரியமான தான் சொந்த தம்பியினுடைய மக இழந்தான் மனைவி இழந்தான் அவனுடைய மகள்களை இழந்தான் அவனுடைய சந்ததி அறுவறுப்பாய் மாறிச்சு பிரியமானுள்ள உங்களோடு நான் செபிக்கு வாய் வாஞ்சியா இருக்கிறேன் வேதம் சொல்லுது அப்புறம் அவனுடைய திட்டங்கள் ஞானம் எல்லாம் ரோட்ல தரையில விழுந்தது என்ன அழிச்சிருவாங்க அழிக்கல கொலை செஞ்சாலும் பரவாயில்ல அடுத்து உடைய மனைவியை தொட்டா அது பெரிய தப்பு அது எனக்கு ஒரு பெரிய சாபம்னு இருந்த அந்த தேசத்தான் கொலையும் செய்யல மனைவியும் தொடல பயபக்தியோடு கூட காணிக்கை கொண்டு வந்து கொடுத்தான் காரணம் ஆண்டருடைய வாக்கு தத்துவம் கத்தருடைய உடன்படிக்கை இன்னைக்கு நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி முதல் காரியம் ஆண்டு கொடுத்த ஸ்தானத்தை விட்டு போயிடாதீங்க இட் குட் பி அ ஃபேமிலி இட் குட் பி அ ஃபெலோஷிப் இட் குட் பி அ பிரதர் சிஸ்டர் இட் குட் பி எனிபடி ஏதோ ஒரு மனஸ்தாபம் இருக்கும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் சம்திங் கேன் பி ஸ்டோலன் வாட்டர்ஸ் ஆர் ஸ்வீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருடின தண்ணி எப்பவுமே ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருவேளை ஏதோ ஒன்று ஒன்று உங்களுக்கு கவர்ச்சியாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று உங்களுடைய இருதயத்தை இன்றைக்கு கவர்ந்து இழுத்து கொண்டிருக்கலாம் நான் இன்றைக்கு ஆண்டுக்கு முன்பாய் சொல்கின்றேன் ஒரு புறஜாதி சொல்கிறான் நான் கொலை செய்யனால் செய்வேன் ஆனால் அவனுடைய ஒய்ஃப் நான் தொட மாட்டேயா ஆனால் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவ திருச்சபைக்குள்ளாய் கிறிஸ்துவர்களுக்குள்ளாய் அடுத்தனுடைய பொண்ணு அடுத்தனுடைய பொண்டாட்டி அடுத்தனுடைய புருஷன் அடுத்தனுடைய மக தாறுமாறான ஒரு கோவேரி கழுதைகளை போல திருச்சபை இன்றைக்கி பாவம் வெளியில் கிடையாது இன்றைக்கி தைரியமாக சொல்கின்றேன் ஆனால் இன்னைக்கு சர்ச்சு முடிஞ்சு யூத் மீட்டிங்கிற பேரில் சர்ச்சு முடிஞ்சு இன்றைக்கி ப்ராக்டிஸ் என்ற பேரில் சர்ச்சு முடிஞ்சு இன்றைக்கி ஏதோ ஒரு காரியம் பிக்னிக் என்ற பேரில் கடை கேரல் ரவுண்ட்ஸ் என்ற பேரில் கடைசி ரோல் உட்காந்து அட்டூலியம் பண்ணுறது இல்லாட்டி இங்கே வரவங்களுடைய நம்பர் வாங்கிட்டு போய் பின்னாடி கனெக்ஷன் ஆகுறது எக்கச்சக்கமான காரியம் இன்றைக்கு திருச்சபைக்குள்ளே நடக்குது ரெண்டாவது ஸ்தானத்தை விட்டு போக வேண்டாம் ஆண்டு கொடுத்த திருச்சபையோ ஆண்டு கொடுத்த ஸ்தானத்தையோ ஆண்டு கொடுத்த ஊழியத்தையோ வேலையோ ஆண்டு கொடுத்த குடும்பத்தையோ நேசிங்க அவசரப்பட்டு எகிரிடாதீங்க ஒரு ஃப்ராக் போல் ஜம்ப் பண்ணிடாதீங்க தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் விழுந்துருவீங்க மூன்றாவது நாம் திரும்பி வந்துடலாம் பட் என்ஷுர் ஆர் சில்ட்ரன் ஆர் அ ஃபேமிலி ஆல்சோ கம்ஸ் பேக் கடைசி வரைக்கும் அவங்க வரமாட்டாங்க வேதம் சொல்லும் ஆண்டருடைய சித்தத்தின்படி இழந்து போனவர்கள் பிசாசனுடைய கையில் சிக்கி விடுவார்கள் தந்திரங்களுக்கு சிக்கி விடுவார்கள் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நம்ம சிக்காதபடி இன்றைக்கு ஆண்டு இடத்துல ஒப்புக் கொடுப்போம் கண்களை முடிச்சா பண்ணுவோம் நீர்மாத்திரம் போதும் எனக்கு நீர்மாத்திரம் போதும் நீர்மாத்திரம் போதும் நீர்மாத்திரம் போதும் எனக்கு மறுபடியும் அதுதான் சொல்லப்படும் அதுதான் வேண்டாம் நீர்மாத்திரம் போதும் நீர்மாத்திரம் போதும் நீர்மாத்திரம் போதும் எனக்கு நீர்மாத்திரம் போதும் நீர்மாத்திரம் எந்த சூழல் வந்து தான் சொல்லுங்க நீ தாண்டவரே நான் உங்கள் கிட்ட வரேன் சுவாமி நீர்மாத்திரம் போதும் 
நீங்கள் <laughs> <laughs> 